难求同年同日死。宋江知足了。前面好像有人私信闹事，就地出战，免得生事。这时辰尚未到，我说行就行，快！大人犯。
啊！哥哥，前面是大将，走了去路，这如何是好？别扭啊！快放我下来！各位弟兄，这里有个白龙庙，在这里休息吧。原来，随我见过晁盖哥哥。朝天王，哥哥。清醒，呃，哥，哥，金帝，哥哥，你我兄弟，莫非在梦中相会？若非哥哥相救，宋江今日恐死于非命。金帝，不肯随我上梁山，只有今天之苦。杀人最多的黑大汉是谁？爹娘啊，快啊，跪下！见过晁盖哥哥啊，你就是托塔天王晁盖啊。嗯，哎呀，你是我宋江的哥哥，那也是俺铁牛的大哥哥。<笑>来来来，请起，请起，请起。哎呀，有些伤得那么严重，刚才劫法场见你人如其名，果然力大如牛。勇猛过人呢，戴宗兄弟，来，见过晁盖哥哥及众位好汉。戴宗见过晁盖哥哥，谢过各位英雄。请起。神行太保戴宗，戴院长，甲马追风赶月，天下第一。贤弟，你的弟兄都好生了得。<笑>可是孤明哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，张顺兄弟，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，相思兄弟，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，众位兄弟。众位兄弟，哥哥好，哥哥好。没想到离开梁山不久，就认识这么多英雄了。哥哥，自从哥哥吃了官司，今日听得戴宗哥哥被拿，离魁兄询问一回之后就没了下落。兄弟坐立不安，又无路可救，我只得去寻我哥哥。到了穆太公庄上，叫了许多相识的朋友。今日我们正要杀入江州，要劫牢救出哥哥。不想哥哥被这些好汉们救出，来到这里，不敢白问这伙豪杰，莫非是梁山坡义士？这领头的莫非是朝天王吗？这位便是晁盖哥哥，你等众位都来庙里叙礼。今日老天有眼，叫我救下了宋江、戴宗，更结识了这么多英雄豪杰：浪里白条、张顺、传火儿张衡。小遮拦穆弘，没遮拦穆春，并大虫薛勇，出洞蛟童威，翻江肾童猛，混江龙李俊，催命判官李立。我晁盖等十七人，再加上宋江、戴宗、李逵，共二十九人，都入白龙庙聚会。我是老天有心要兴旺我梁山水泊，助我等行侠仗义，劫富济贫。我们大家今天都在，有些杀贼的，与我同饮这碗酒，随我一起上梁山。今天便是白龙庙英雄小聚一，干，干。为何不吃？时至今日，你还不愿意随我上山吗？哥哥，即众位好汉，对宋江的恩情深如沧海。宋江若不随哥哥上山，如何报答？只是宋江深恨黄文斌那死
，祭祀三番唆使，陷害我二人。这旗帜大辱，宋江如何不报？今日宋江再次恳请哥哥及众位好汉，再替小弟做个天大的人情，去大拿无为军，杀死黄文炳，替小弟出了这口恶气。这之后，宋江便随哥哥上山，绝无二话。我们前脚偷劫法场，后脚刚要杀退了官兵，此事只可一而不可再使得。那黄文炳必定已有防范。三郎，不如先随我上山，带聚齐人马，联合吴学究、公孙、林冲等人，再返来为你报仇，也未为晚。哥哥不可，若回到梁山，便回不来。一来，江州、梁山路途遥远；二来，恐怕时间长了，江州之府必有防卫，不利于你我兄弟行动。不如趁现在，江州军心未稳，我们一鼓杀过去，一举拿下。贤弟所说，亦不无道理。只不过，我们对那儿的地形不熟，不知他地理如何。必须先派一个人去打探他的虚实，查到黄文炳的住处，然后才好下手。如此打探需要时日，我们这么多人，往哪儿去啊？哦，哥哥无需为此事挂心，我们兄弟在揭阳镇上的庄院可以容身。好，既然如此，等赤军马，准备杀回江州，灭无为军，杀黄文炳。好，好，好，好。小弟从江州府而来，打探到那蔡九知府经文丢了宋哥哥，城门紧闭，把守严实，日夜提防。出入客商盘问的好生紧。哥哥被害一事，倒不干那蔡九知府的事，都是黄文炳。那次三回五次点拨知府，教害哥哥。如今黄文炳被知府责罚，命他捉拿我们梁山人马。现下五位军正四处调配，把守住了各个路口，放出话来。说是要众人休想再回梁山，做他美梦。如此正好，那五位军到处布置，正好老巢空虚，方便我大军攻打。嗯，这黄文炳有个嫡亲的哥哥，唤作黄文业，与这文炳呢，乃是一母所生二子。这黄文业平生是只行善事，是修桥铺路，扶危济困，救拨贫苦。五位君臣中都叫他做黄面佛。这黄文炳虽是霸贤通判，心里是只要害人惯行歹事，五位君都叫他做黄风刺。这两个兄弟不和，分开做两院住，只在一条巷子里出入。黄文炳呢，贴着城处；黄文业是进着大街。这两日，黄文炳不在家中，自在军中住。黄文炳家。一共有多少人？男子妇人，统共有四五十口。好，这等脏烂奸恶之人都该杀，杀了他，方可解我兄弟心头之恨。宋江，只恨那黄文炳贼人一个，却与无为军百姓无关。他兄长既然仁厚，不可害他。休教天下人，责怪我等不仁。好。熄火。
，哥哥，那边。兵还不少啊，哥哥，那条巷子就是黄文敏的住处。巡游侯健现在何处？他俩已经潜入黄文敏家中，只等哥哥到来。好，你可见过石勇、杜谦？哦，他们在城门外那边守着呢。若是三兄弟在，在刘唐兄弟在，依计行事。大哥，有我们四个呢。走，小心啊！哎，哎，快快快快快！马上，马上，马上！快马上！快开门！开门呐！开门呐！隔壁大官人家失火了！快开门！贤弟，哎，贤弟，你看这是什么人？这不是黄文斌，骗我！好汉饶命，好汉饶命！我是他哥哥黄文彦，我知道我弟弟做了很多坏事，我是我对他管教不严，求求各位好汉，放过我弟弟一条生路啊！起来吧，这是黄文彦大善人，是他哥哥，把他解开，解开。我杀了你！停！停！不可滥杀无辜，放了他。黄炳向来欺压百姓，收了不少财物，不如一起都拿了。说得好，正当如此。来，弟兄们，搬了，搬了，搬了。那是不是着火了？是，大人，大人，那是不是着火了？这不是江州城方向吗？船家，船家，船家，船家，过来，带我过去。你是黄文炳、黄通判吧？你是何人？哎呀，黄通判，你就别问了。你家走水失火，我专门在这等你的啊。哎，快上船吧。哎哎你们干什么？哎，兄弟，那就是你张顺爷爷。我哥哥有话与你说。小哥，你你家哥哥是哪位啊？我哥哥就是宋江宋押司。救我呀！救我呀！救！宋江龙李俊。在此等候多时了，少侠，少侠饶命！你有什么我给你什么，请你放我一命好不好？少侠饶命啊！啊，来了，倒着倒着，多吃几碗啊！这次啊，多亏了大哥，咱们毫发无损，得胜而归。错，对，不但毫发无损，还得了很多财物。这都是我们的账单啊！他娘的没有插够啊！啊，这个都全了黄文炳的鸟丝。哎，早晚都杀这哥哥他也太那。不然，千金杀个痛快！来来来来来，来来来。
贤弟，哥哥，你放心，黄文炳多行不义，必遭天谴，他一定会死在你手上。哥哥，黄文炳抓着了，就是来了，哥哥，哥哥，这厮抓来了。往日无怨，今日无仇，为何三番五次加害于我？还让蔡九毒杀我与戴宗？你既然饱读圣贤之书，为何要干这等毒杀之事？我知道百姓们都叫你黄风刺，今日宋江就拔了你这颗刺！你这个不孝的东西，我打你！你这个不孝的东西！你，我打你啊！帝国之前，千叮咛万嘱咐啊，莫要伤人害己。可你偏要做这短命折寿的勾当。我早就听说过宋江啊，他是山东一条响当当的好汉，仗义疏财啊，救难救贫。你，你以为他无冤无仇？你为什么要去害他？哥哥，我本以为你是个忠厚之人，黄美福，没想到，你也是个糊涂蛋呐！你，你说什么？我先问你，他宋江提前反噬就是谋逆，勾结贼人就是造反。我作为通判，作为地方父母官，难道我就视而不见吗？他装疯卖傻，我揭穿他不对吗？你、你、你强词夺理，哥！我虽然只是个通判，但朝廷对我、对我皇家是有恩的，你知道吗？你对得起爹吗？你、你就不怕天打雷劈吗，哥？爹，孩儿替他这个不孝之子赔罪了。哥，难道我遇到宋江这个反贼不去理会，纵容他对抗朝廷吗？哥，爹，就当你没有这个儿子，我没有这个弟弟。哥，你，啊啊、你死了。你死了，我也不去给你上坟。宋江，今天我落到尔等贼人手里，算是我时运不佳。你们要是条汉子，就给我个痛快！贤弟，现在是你报仇的时候了。这“聚义听”三字，是愚兄所提。晁盖一生只认得一个“义”字，平生只求与四方豪杰共聚大义，肝胆相照，无拘无束，同生共死。贤弟以为如何天王之前曾说：“此番若救得宋公明，定请哥哥做梁山第一把交椅。”吴学究，休要再提此言。兄长不必刀斧，救我性命。宋江
，感恩不尽。宋江何德何能，无功无禄，如何做得这第一把交椅？哎，若不是当初贤弟担任血海官司，救了我七人性命上山，哪有今日之重？所以山寨之主，本该贤弟来做。有晁盖在此，谁人敢不服？哎，哥哥，哥哥，哥哥，兄长如在，如此相让，宋江情愿死在这里。啊、哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，来，贤弟，请起，起来。好，不说了，不说了。哎呀，俺铁牛可还等着喝酒呢。你们这推来让去的，好不麻烦的。再要推让，俺铁牛可要下山了。哎。天王，请。兄长，请坐。大哥请吧，大哥请吧。好。哥哥，此番梁山又多了许多的英雄，这大小座子该怎样排列？呃，这个嘛，天王哥哥。依我之见，眼下修分功劳高下，年龄长短。梁山坡就有各位头领，在左边主位上坐；新道各位头领，在右边客位上坐。待日后，看各位出力多寡，功劳高下，再另行定夺不迟。好。好，此言极当。日后论功劳大小，再行定夺。开业。戴院长，哎，哥哥，公明哥哥，哦，黄文炳那厮编造童谣陷害哥哥，说什么好国殷家墓，刀兵点水工，这家字头下边一个木字，点水旁边一个工字，不就是宋江二字吗？还唱什么纵横三十六，拨乱在山东，无非是说我宋江想造大宋朝廷的反。这都是公孙先生所为。宋亚四，你我一别，终在此相聚。啊，来，宋江敬你，请。好，好啊，哥哥的话，那正是应了天上的言语啊！啊，咱们现在有这么多的兵马，造反又如何呀？啊，再说了。哥哥本来就姓宋嘛，啊，如何做不了大宋的皇帝呀、啊？啊，嗨，我看呐，咱们现在哥几个就杀奔东京去，夺了他的鸟皇位的啊！哼，哎，军师哥哥，嗯，您呐就做个丞相，啊，公孙先生，您就要当个国师，那总比在这个鸟水坡里窝去着强。啊！是不是啊？啊，是不是？哎，铁牛休得胡言！如今上了梁山，凡事都要听晁盖哥哥的调遣，不可再使你在江州的性子。若再信口雌黄，先割了你这个黑头！哥哥，莫生气啊！要是真割了俺铁牛这个头，那几十才能长出来一个呀、啊！罢了，罢了，罢了，罢了！俺还留着这个头吃酒呢！啊！来来来来来，吃吃啊！喝酒喝酒
，仅有及时雨、宋公明，带了众位头领和千余兄弟，上我梁山壮我声威。今日乃黄道吉日，焚香祭天，望黄天眷顾梁山兴旺发达。天之下莫非王土，我水泊梁山，定要自立于王土之外。愿众兄弟亲同手足，为义是举。大碗吃酒，大块吃肉，大秤分金银，快活一世。大碗吃酒，大块吃肉，大秤分金银，快活一世。哈哈哈哈哈！哎，朝天王，要想让我梁山坡兴旺发达，永远立于不败之地，光靠一个“义”字，尚显不够。哦，那以贤弟之见呢？小弟，让侯健兄弟干这里一面杏黄大旗，仁兄请看。天行道，替天行道。哥哥，我等众位兄弟，哪个生来就是强盗？无非是蔡京、高俅等奸臣当道，蒙蔽圣聪，残害忠良，才使我等被逼上梁山，落了个有家难奔，不得不反。说得对，众位兄弟在此聚义。并不只为打家劫舍、杀人放火、图一时痛快，各路义士相聚于梁山，为的就是除暴安良，替天行道。对，对，除暴安良，替天行道。嗯，朝天王，这替天行道的宗旨，合天意，顺人心，可成梁山大业。梁山竖起这替天行道的大旗。各路英雄定会望风而来，梁山定能兴旺发达。太好了，擂鼓，挂旗。
贤弟未上梁山之时，晁盖日夜不能安寐，如今与贤弟朝夕相处，真是开心。来，哎，贤弟，今日乃大喜之日，为何落泪？有什么话直说就是。宋江，蒙哥哥救护上山，连日隐年，甚是快活。只是不知家中老父如何？梁山好汉大闹江州，打了五位军，杀了黄文炳，朝廷必会降下旨来，责令郓城县逼迫家眷。捉拿宋江，嗯，宋江恐老夫受惊吓，性命不保。宋江唯有暂别山寨，回郓城县，接老夫上山，尽仁慈之孝，以绝日夜思念。哦，原来如此。谁人不知宋江乃孝义黑三郎？你放心，人伦之事，韦兄你安排阮氏三兄弟下山去接。刚才来报，明日便到。我和你一同去金沙滩，接老大人上山。哥哥为宋江想的如此周到，宋江不知如何报答。哎哎哎，贤弟，请起，请起。痛饮三百杯，来。让我看到贤弟毫无顾忌的喝酒，就是最好的报答。宋江，从命就是。来，喝，来。来来来来来，水兄弟，来，走，来，来，来，来，来，来，来，来。多吃几碗，来，王爷请进。来吃，来吃，来，众位豪杰，承蒙各位对待贫道像兄弟一般。只是贫道自从随朝头领上山，终日饮酒为乐，从不曾回乡探望老母，一口。本是真人玄望，早想回冀州城探望一遭。今日又见公明哥哥父子、兄弟团聚，贫道更是思念母亲和师父。暂别各位首领几天，咱们来日再相见。干啊！来来，酒要多吃，要多。那哥哥，你在推啊？天牛兄弟，你这是为哪般呢？带给爷爷爷，带给爷爷娘，啊！偏偏俺铁牛是从石头缝里蹦出来的，是从土坑里钻出来的。俺只有一个老娘，在家里。俺哥是给人家打茶工的，那如何让老娘快活起来呀？俺铁牛想把老娘接上梁山，让他在这里快活几十，那也好啊。好兄弟，你我生死一处，你娘便是我娘
，你要借老娘上山来共享天伦之乐，哪个能不同意？你放心，宋江定会像孝敬自己亲娘一样，孝敬他老人家。啊，真的？<笑>那哥哥，你是答应了啊？南铁就这就下山去。哎，给牛。你性情暴烈，如此下山，定会惹出事端。况且你刚在江州杀完人，哪个不认得你黑旋风李逵？这个是啥意思啊？那哥哥，你是不让俺下山了？啊，哥哥，你也是个偏心的人呐！哼，你爹爹就要上山快活了啊，那娘。就是他在村里受苦啊！兄弟，休要焦躁。若执意要去，需答应我三件事，方可下山。啊！啊！莫说是三件，就是三十件也成啊！哥哥别说，只这三件。嗯。第一，速去速回。一路上不得吃酒。好，不吃。第二件，你性情暴烈，没有人愿意跟你一起去，你需自己下山，悄悄的把老娘接上山来，不得声张，更不能惹是生非。成，不招惹就是了。<笑>这第三件嘛，你这把招人的钢板斧，必须留下。嗯。行，哥哥，俺都依了你，这回行了吧？好，那就明日下山。嗯，众兄弟在这里为你践行。嗨，这个啥鸟行啊？安铁牛，这就下山，此刻就走啊！回家见老娘去。哈哈哈哈哈哈！哎，哈哈哈哈哈哈！哎。想不到，贫道竟走在了铁牛的后面。哎张大哥，来，张大哥，诸位兄弟，走！哎呀，你这是带俺去哪里呀？啊！哎呀，你没有看到官府贴的告示在抓你，你还往前走？啊！怪不得有张画，跟俺挺像的，那是抓俺的。啊！啊！那上面都写啥？抓到宋江的，赏银一万贯。哦、啊。抓到戴院长，啊，赏银五千贯。啊！那抓到俺的，你啊，三千贯。三千贯。这帮狗鸟的官，哎呀，还上不要多说了。前面就是我弟弟开的诸暨酒店、啊，我带你去他店里落脚。啊，好，走吧。啊。哎，不送不送啊！二位吃好了，慢走慢走啊！再来啊！哎呦，二位来了，你们请你们请。啊、哎呀，哥，不、啊、哎呦。二位大官人承蒙再次光临，小人正在此恭候二位呢，快请快请。哎，主管，你弟弟怎生得如此下贱，活脱脱的整个一个狗官的狗腿子吧？兄弟有所不知，我这弟弟江湖人称笑面虎，且让你看看他的手段。呃，给你们上点什么呢？好，随便上点就行。哎，嗯
。呃，二位不再多喝两杯。哎，酒菜不错啊，急着回去点卯，下次再说吧。下次啊。二位这是手头不宽裕？什么意思啊？嗯？什么意思？不打紧，不打紧，咱且赊账，明日。小的自到府衙大人那里去支取。这，我我们是是赊账的人吗？啊，这多少两银子？谢二位大官人，免得小人的腿脚。呃，少出去，少出去。日前，端茶小厮到这儿来吃，自付了十两白银。二位是贵客，小的只敢收八两。八两,八两，我们二位吃再多的好酒好菜，也只不过二两。就是啊，你什么意思啊你？不是，旁的人到这儿来吃喝这些，小的都收十五两。这有账目为证啊，二位可以细细查看。好，八两就八两，这是十两，看好了。哟。赶快找！谢二位大官人，谢二位大官人。大哥，哎，咱要回去啊，迟了这被罚，这就不是八两的问题了。哎，你你你，快点啊！我们急着回去点卯呢。哎呦，二位大老爷。这实在是不好意思啊！又怎么了？小店这是头一桩的生意，着实没有散银呐。这，那你还不赶快去换？去呀！哎哎，是是，快快快，是是是是。哎呦，哎呀，哎二大官人，小的，刚去完西城门，这各家店铺都找他不开啊，要不？小的再去东门看看。哎哎哎哎哎！点点，不用了啊！哎呦，还不谢二位大官人赏！谢二位大官人赏！你你你，走！哎呀，走好！谢谢谢，走好走好。哎，你这个兄弟啊，果然是豪爽端，整治的那两个狗官。是无话可说，只不过，哎，我这个弟弟笑面虎的名号，就是这么来的。人家常说，恶面人要躲避，可是他们不知道，最最要防备的，就是我这笑里藏刀的弟弟。这家酒店，就是他一刀一刀从那些狗官身上切下来的。然而，对寻常百姓，他却很公道。哎，俺就奇怪了。他如此的做法，就没人砸店的。正所谓举手不打笑脸人，我这个弟弟，你若真要打他，就不能容他开口说一句话。只要他一开口，任何人就都打不下去了。这，俺不信，俺今天非要打他这个开口的笑面虎。哎，哎，哥哥，小弟与哥哥往日无冤，近日无仇，可为何打小弟呀？啊，俺是看不惯。那对那些狗官低三下四、没骨气的汉子，你好没由来的，辱没了你大哥在梁山上的名声！我多谢哥哥教诲，多谢哥哥教诲。小弟啊，做这些事，都是经过大哥点头的，可不敢自作主张，辱没了大哥的名头。哼，俺呐，俺就是看不惯伺候狗官的走狗。哥哥更错了，小弟虽然明里受些屈辱，实则。痛宰那些狗官，所得的银两用来接济乡里，也算是造福一方啊。若是这么做也错了，那哥哥只管打来，小弟绝不再多。以后改了这劫富济贫的习惯就是了。好，好，好，好。朱贵，你兄弟果然好手段呐，俺是打不下去了。哥哥，楼上请，楼上请，请走。这个笑面虎啊，哎，诸位兄弟，我倒忘记问了，你怎么也到这儿来了？哎，宋大哥放心不下，怕你在路上惹是生非，特才派我下山来的。你说，我比你晚走一日。
，却比你早到半日。你说，你为什么今天才到？哎，哥哥不准俺吃酒，这在路上是一点力气都没有，所以走得晚了。即便不吃酒，你这胆子也太大了。明明在张榜缉拿你，那旁人这闪避都来不及，你偏偏往上凑。一旦出了什么闪失，你说我该如何下？哎呀！啊，好酒，好酒，好！宋江大哥不让你吃酒，这不吃到了自个儿家了吧？啊，吃几碗也不妨。我这一路上滴酒未沾，馋死俺铁牛了。拿过来吧，铁牛兄弟。哎，宋大哥知道，定不会饶你。呃，俺是跟你耍笑的，啊啊，有谁敢不听宋大哥的话啊？啊！知道就好。啊，这酒呢，还是不吃了，啊，哎、啊，咱吃啥行了吧？哎、啊，哎，你这身衣服很气派呀，啊，诸葛兄弟，这身衣服尽给俺穿穿，等俺回了家见着老娘，也好让老娘知道。咱们梁山上吃好的，穿好的。哎呀，来来来来，你这身材，我的衣服你穿不了。哎呀，不妨不妨，穿得了，穿得了。哎呀，好，来来来，我自己脱，我自己脱，我自己脱。好，好。哎呀，换了衣裳也好，显得斯文一些。哎，是是是，哎，省得你在路上招人眼。